ரஜினிகாந்தும் கூட பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டு இந்த ஐந்து நாட்களாக இந்த அரசியல் நாடகத்தின் கதாநாயகனாக டாக்டர் ராம்தாஸ் அவர்கள் வந்தது தான் அதுதான் வந்து இது கதாநாயகனாக அவர் தான் கதாநாயகனாக இருக்கிறார் இப்போ குறிப்பாக வந்து ரஜினிகாந்துக்கும் பாமகவுக்கும் ஏழாம் பொருத்தம் என்ற நிலை தான் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பாபா படம் வெளியில் வந்த பிறகு பாமகவுக்கும் ரஜினிகாந்துக்குமான மோதல் என்ன நடந்தது என்று உங்களுக்கு தெரியும் படப்பிட்டியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஓடினாங்க இதில் இஷ்யூ என்னென்னா வந்து சினிமாக்காரர்களை பற்றி இவ்வளவு பேசிவிட்டு டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் ரஜினியுடன் போவாரா அப்படி தான் அதுதான் எல்லாரும் கேட்கறது இந்த ராமதாஸுடைய பெட்டி நேற்றைக்கு வந்து அவர் வந்து ரொம்ப கூலாக இருக்கார் வழக்கமாக இந்த மாதிரியான ஒரு தகவல் முற்றிலும் தவறாக இருந்ததுன்னா உடனே பொங்கி எழுந்திருப்பார் டாக்டர் ஐயா அவர்கள் அவர் நேற்று வந்து ஜாலியாக கூலாக அதை ஹேண்டில் பண்ணுறாருக்கிட்டே ஹேண்டில் பண்ணுறாரு அதிமுகவுடன் தன்னுடைய அந்த பார்கெனிங் பவர் இல்லையா பேரத்தை அதிகரிப்பதற்காக டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் பேசியிருப்பதற்கு பேசியிரு பேசியிருப்பதற்கு ரஜினி குறித்த கேள்விக்கு அவர் நேற்று பதிலளித்த முறை என்பது ஸோ லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் வந்து அதிமுகவுடன் தன்னுடைய பேரத்தை அதிகரிப்பது அதிமுகவோடு பேரத்தை அதிகப்படுத்துவதற்காக டாக்டர் ராம்தாஸ் ரஜினி குறித்த விஷயத்தில் வந்து இன்று அது அமைதியாக கூலாக எழுதி நிகையாடி கொண்டு சிரித்து கொண்டிருக்கிறார் ஒருவேளை அந்த பேரம் வந்து படியல அப்படின்னா அவர்கள் வெளியே வந்து ரஜினியோடு போவதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது அப்படி அவர் வெளியில் வர்றாருனா என்டிஏலேருந்து பாமக வெளியில் வருதுன்னா அது பிஜேபியின் முழு ஆசிர்வாதத்தோடும் முழு உதவியோடும் தான் நடக்கும் அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் தான் ரஜினிகாந்துடன் போவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் திமுகவுடன் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் ரஜினிகாந்துடன் போவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக மிக குறைவு கூட்டணி வைக்கிறாரு அப்படி ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டாரு திரு ராமதாஸ் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டா கூட என்னுடைய மிக முக்கியமான கேள்வி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலான ஒரு பெரிய அரசியல்வாதி தமிழ்நாட்டில் பொது நீரோட்ட அரசியல் இன்னைக்கு ஒரு மூத்த தலைவர் திரு ராமதாஸ் அவர்கள் அவர் ரஜினி தலைமையை ஏற்பாரா ஜெயலலிதாவோட ஏடிஎம் கேட தொண்ணூத்தாறு மக்களவை மற்றும் சட்டமன்ற தேர்தலில் போகும்போது கட்சியை உடச்சிட்டு வெளியில் வந்த மூப்பினார் ஜெயலலிதாவின் ஊழல்களை எதிர்த்து வெளியே வந்த மூப்பினார் தொண்ணூற்றி ஆறில் அதே ஜெயலலிதாவோட ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் போய் கூட்டணி சேர்ந்த திரு ரஜினிகாந்த் தனித்து போட்டியிடுவன் சொன்னவர் இன்னைக்கு கூட்டணி ஒரு நிலைக்கு மனநிலைக்கு வந்து விட்டாரா அப்படி ஒரு களம் தான் இருக்கா தமிழ்நாட்டில் சரி நீங்கள் வாக்கு வங்கி அரசியலுக்கு போயிட்டீங்கன்னா இந்த காம்ப்ரமைஸ்லாம் நடந்தே தான் சாத்திரும் பிரச்சனை என்னன்னா ஏடா குணமாக பேச வேண்டியது கண்ட மேனிக் பேச வேண்டியது கார் உள்ளளவும் கடல் உள்ளளவும் மீன் உள்ளளவும் மாடு உள்ளளவும் யார் கூட இவங்க கூட சேர மாட்டோம் அவங்க கூட சேர மாட்டேன்ட்டு கட்சியில் போய் அவங்க கூட சேர்ந்துக்குது மறைந்த துக்ளக்கு ஆசிரியர் சோ ராமசாமி அவர்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேயோ அஞ்சுலேயோ ஒரு பாமக பற்றி ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லும் போது அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல அது ராமதாஸுக்கும் தெரியாமல் இருக்கிறது பாமகக்கும் நல்லது ராமதாஸுக்கும் நல்லது தமிழ்நாடு நான் அறிந்த வரையில் அவங்களோட ரேடாரில் இல்லை வேற கலைஞரை சொல்றாரு உங்கள் வருகையால் ஒரு மோகனராக முராரியாகி போனது அப்படின்னு தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல பொருளாதார சீர்திருத்தங்களை டாக்டர் மன்மோகன் சிங் அறிவித்த பிறகு இந்தியாவோட ஆளும் வர்க்கம் நம்ம சொல்றோம் அவர்கள் வந்து அதுல ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி பார்வையில் மீண்டும் உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கு திரு மணி அவர்களிடம் கேட்டு பெறவிருப்பது பாமக நிறுவனர் ராமதாஸ் அவர்கள் கடந்த ரெண்டு நாளைக்கு முன்பாடி ஒரு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை வைத்திருந்தார் அந்த பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு பல்வேறு கேள்விகளை எழுப்பியிருக்கிறது திரு ரஜினிகாந்த் குறித்தான ஒரு கேள்வி அதாவது இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ் நாளிதழில் திரு தமிழறிவு மணியன் கொடுத்த பேட்டியில் பாமக ரஜினியுடன் இணையும் அப்படின்னு வந்து சொல்லியிருந்தார் அதை மறுத்து விட்டார் தமிழறிவு மணியன் ஆனால் வந்து திரு ராமதாஸ் அவர்களிடம் கேட்குறோம் இப்படி ஒரு செய்தி வந்ததே இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸில் அப்படின்னு கேட்டதுக்கு திரு ராமதாஸ் அவர்கள் அதை ஒரு நாலு விதமாக பத்திரிகையாளர்கள் ஒரே கேள்வியை மாற்றி மாற்றி கேட்கும் போதும் அவர் பத்திரிகையாளர்களை சந்தோஷப்படும் விதமாக வேண்டுமானால் ரஜினியோடு நான் வந்து கூட்டணி வைக்கலாம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம் அப்படின்ற மாதிரி கடந்துட்டு போறாரு இது இருபத்தி ஒன்னு தேர்தலுக்கு எந்த மாதிரி பயணிக்க போகுது திரு ராமதாஸ் உடைய அரசியலுக்கு இது குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் இருக்கணும்னா வாருங்கள் திரு மணி அவர்களிடம் கேட்டு பெறுவோம் வணக்கம் திரு மணி சார் வணக்கம் சார் திரு ராமதாஸ் அவர்களுடைய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை பார்த்துருப்பீங்க நானும் அவருடைய பத்திரிகையாளர் சந்திப்பை பல முறை நான் எதிர்கொண்டிருக்கேன் அவர்கிட்ட கேள்வி எல்லாம் கேட்டவேன் எப்பவுமே வந்து ஒரு நேரடியான பதில்களை கொடுப்பாரு அப்படி இல்லைனா ட்விட்டரில் போட்டுருவார் அவர் பற்றியான ஒரு செய்தி வருதுன்னா அதுக்கு ட்விட்டரில் ஒரு பதில் கொடுக்கக்கூடியவர் திரு ராமதாஸ் அவர்கள் ஆனால் அன்னைக்கு வந்து திரு ரஜினிகாந்த் அவர்களோட கூட்டணி சேருவீங்களா அப்படின்னா உங்கள் சந்தோஷத்துக்காக வேணா பேச்சுவார்த்தை நடத்தலாம் அப்படின்னு எல்லாம் பேசுகிறாரு எப்படி பார்க்குறீங்க அவருடைய முழுமையான பத்திரிகையாளர்
அதில் அவர் தமிழரிமணியன் வந்து ரஜினிகாந்த் கட்சி ஆரம்பித்தவுடன் கூட்டணி சேர்வார் பாமகவும் கூட்டணியில் வர வாய்ப்புகள் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் டிடிவி தினகரன் விஷயத்தில் அவர் வந்து ஆர்வம் காட்டவில்லை அப்படின்ற மாதிரி துணியில் அவர் பேசியிருந்தார் அதுதான் இந்த பிரச்சனையோட ஆரம்ப புள்ளி அதைத் தொடர்ந்து இந்த ஐந்து நாட்களாக வந்து பல வாத பிரதிவாதங்கள் ஊடகங்கள்லேயும் காட்சி ஊடகங்கள்லேயும் அச்சு ஊடகங்கள்லேயும் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது இதில் முக்கியமான விஷயமாக இப்போ என்ன ஆகி போச்சுன்னா தமிழறிவு மணியனும் ரஜினிகாந்தும் கூட பின்னுக்கு தள்ளப்பட்டு இந்த ஐந்து நாட்களாக இந்த அரசியல் நாடகத்தின் கதாநாயகனாக டாக்டர் ராம்தாஸ் அவர்கள் வந்தது தான் அதுதான் வந்து இது கதாநாயகனாக அவர் தான் கதாநாயகனாக இருக்கிறார் இப்போ சரி பேசுபடு பொருளாக டாக்டர் ராம்தாஸ் பாமகவும் தான் இருக்கிறது ஏன்னா தமிழறிவு மணியன் கொடுத்த பேட்டியில் ராமதாஸ் பாமக ரஜினியுடன் சேரும் என்ற துணியில் பேசியிருந்தார் பேச்சுவார்த்தைகள் நடக்கிறது என்றெல்லாம் கூட அவர் பேசியதாக எனக்கு நினைவு அல்லது அந்த பொருள் பட அவர் பேசியிருந்தார் இப்போ அதிமுக கூட்டணியில் தான் ராமதாஸ் இருக்கிறார் பாமக இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது கூட்டணியில் அவங்க தேர்தலில் போட்டிட்டாங்க வெற்றி பெற முடியவில்லை ஒரு சீட் கூட ஆனால் வந்து ராஜ்யசபாவுக்கு டாக்டர் ராம்தாஸ் உடைய மகன் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு விட்டார் அதற்கு பிறகு ரெண்டு இடைத்தேர்தல்களில் பாமக வெளிப்படையாக அதிமுகவை ஆதரித்தது விக்கிரவாண்டி நாங்கு நேரில் டாக்டர் ராம்தாஸ் அவர்களே பிரச்சாரத்திற்கும் போனார் அங்கே தான் இந்த பஞ்சமீனில் இஷ்யூலாம் கூட அதில் தான் கிளம்பி வந்தது உங்களுக்கு இப்போ இதில் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா நம்ம ஏன் வந்து இதை டாக்டர் ராம்தாஸ் அவர்களை பற்றி இப்போ பேசுகிறோன்னா சினிமா நடிகர்களை பற்றி சினிமாக்காரர்களை பற்றி கடந்த பல ஆண்டுகளாக டாக்டர் ராம்தாஸ் அவர்கள் தெரிவித்த அந்த கருத்து தான் வந்து இன்றைக்கி நம்மளை இதை பேச வச்சுருக்கு குறிப்பாக வந்து ரஜினிகாந்துக்கும் பாமகவுக்கும் ஏழாம் பொருத்தம் என்ற நிலை தான் இருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு பாபா படம் வெளியில் வந்த பிறகு பாமகவுக்கும் ரஜினிகாந்துக்குமான மோதல் என்ன நடந்தது என்று உங்களுக்கு தெரியும் படப்பிட்டியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு ஓடினாங்க அப்போ அந்த சிஸ்டம் இருந்தது அதன் பிறகு வந்து எனக்கு நன்றாக நினைவில் இருக்கிறது ரெண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு என்று நினைக்கிறேன் முதன்முறையாக ஒரு ஒரு கட்சியை குறிப்பிட்டு நேம் பண்ணி அவங்கள தோக்கடிங்கன்னு ரஜினி பேசினார் பாமகவை இது பண்ணும் பட் அதற்கு பிறகு வந்து நிலைமை மாறியது ரெண்டாயிரத்தி பதினோராம் ஆண்டு என்று நினைக்கிறேன் பதினொன்று அல்லது பன்னெண்டில் ரணி ரஜினிகாந்த் அவருடைய மகள் திருமணத்திற்கு வந்து எல்லா கட்சி தலைவர்களையும் அழைத்த பொழுது டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் அவர்களும் அழைக்கப்பட்டார் அந்த பகைமை உணர்ச்சி பாபா படம் வெளிவந்த பொழுது பதினெட்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரெண்டாயிரத்தி இரண்டாம் ஆண்டு இருந்த அந்த பகைமை உணர்ச்சி ஒரு ஏழு எட்டு ஆண்டுகள் கழித்து காலப்போக்கில் அது மாறியது அவருடைய மகள் திருமணத்திற்கு கூட அன்புமணி ராமதாஸ் வந்தார் என்னை பொறுத்தவரையில் அது ஒரு வரவேற்கத்தக்க ஒன்று தான் ஏன்னா ரோட்டில் போய் அடிச்சுக்கிறத விட ஒரு பெரிய சினிமா கலைஞராக இருக்கக்கூடிய ரஜினிகாந்தும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க ஒரு கட்சியாக இருக்கக்கூடிய பாமகவும் வந்து மோதிக்கிட்டு இருக்கிறத விட ஒரு இணக்கமான உறவில் இருக்கிறதுன்றது ரெண்டு பேருக்கும் நல்லது சமூகத்துக்கும் நல்லது தான் அவங்களுக்கு அவருடைய கொள்கைகள் எப்படி இருந்தாலும் இதில் இஷ்யூ என்னென்னா வந்து சினிமாக்காரர்களை பற்றி இவ்வளவு பேசிவிட்டு டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் ரஜினியுடன் போவாரா அப்படி தான் அதுதான் எல்லாரும் கேட்குறது நீங்கள் கடந்த கால வரலாறு ராமதாஸை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா அவர் போனால் அதில் ஆச்சரியப்பட எதுவும் இல்லை என்னை கேட்டால் அப்படி போனால் அதில் ஒன்றும் மீன் எப்படி சொல்கிறது அது அது ஒன்றும் பெரிய பஞ்சமா பாதகமான்னு கேட்டிங்கன்னா எனக்கு என்னமோ அது அதில் ஒன்றும் பெரிய ஐ மீன் எப்படி சொல்கிறதுனா ஒரு பெரிய தவறு எப்படி இருக்கிறதா கூட எனக்கு தெரியல சரி தவறு சரின்றத நம்ம வித்தின் கோட் நான் சொல்கிறேன் நான் சரி வாக்கு வங்கி அரசியலில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கட்சி அது வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து இடதுசாரிகள் வந்து கம்யூனிஸ்ட் கம்யூனிஸ்டுகள் வந்து பிஜேபியோட போக மாட்டாங்க காங்கிரஸ் பிஜேபியோட போகாது திமுக அண்ணா திமுகவோட போகாது மற்றபடி யார் வேணால் யார் கூட வேணால் போவாங்க இதுதான் அரசியல் ஏன் பிரச்சனை வருதுன்னு கேட்டிங்க விவாதம் வருதுன்னு கேட்டினா கடந்த காலங்களில் மிகப்பெரிய வார்த்தைகளை ராமதாஸ் பேசிய காரணத்தால் தான் வந்து இந்த பிரச்சனை வருகிறது அண்ணா திமுகவை குறித்து மிக கடுமையாக எடப்பாடி அரசாங்கத்தை விமர்சனம் செய்து விட்டு அடுத்த நாளில் போய் சேர்ந்துக்கிறது கலைஞர் என்ன பண்ணுவார்னு கேட்டிங்கன்னா அப்படி கூட்டணி மாறுறாருனா ஒரு மூணு மாதத்துனாலே கிரவுண்டை ப்ரிப்பேர் பண்ணுவார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வெளியில் வந்துட்டு அப்புறம் ஜம்ப் பண்ணுவார் இவர் உடனே இன்றைக்கி வரைக்கும் திட்டிட்டு நாளைக்கு சேர்ந்துப்பார் அதுதான் டாக்டர் ராம்தாஸ் அவர்களிடம் இருக்கக்கூடிய குறையை தவிர மற்றபடி வந்து அவர் கூட்டணிகளை கட்சிகளை மாற்றுவதிலோ அல்லது நாளைக்கு ஏன் ரஜினிகாந்த் அவர்களே கட்சி ஒரு வேலை ஆர கட்சி கட்ட கிட்டத்தட்ட கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறார் என்று தான் நினைக்கிறேன் அவருடன் போய் ராமதாஸ் சேர்ந்தால் சேர்ந்தால் அதில் ஆச்சரியம் இல்லை என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் ரஜினிகாந்தோடு சேர்ந்தால் கூட அதில் எதுவும் தவறு இல்லை அப்படின்ற மாநில நீங்கள் சொல்கிறீங்க நம்ம முழுமையாக பார்க்கலாம் சார் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி அவங்க வந்து அரசியல் பொது ஓட்டு அரசியலுக்கு வந்ததுக்கு
வெளியிலிருந்து காங்கிரஸோட முப்பத்தஞ்சு எம்எல்ஏக்களும் பாமகவோட பதினெட்டு எம்எல்ஏக்களும் வெளியிலிருந்து கொடுத்த ஆதரவால் தான் அந்த கவர்மெண்ட் இருந்துச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றுலேயும் திமுகவோட போய் நின்றார் மூணு சீட்டு தான் ஜெயிச்சார் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் தனியாக நின்று வாஷ் அவுட் ஒரு சீட்டு கூட ஜெயிக்க முடியல மக்களவை தேர்தல்களை பற்றி நீங்கள் பேசினீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இது மூன்றுலேயும் வந்து வந்து அவர்கள் அதிமுகவுடன் நின்றார்கள் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் வாஷ் அவுட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டில் அவங்க அதிமுகவுடன் நின்று நான்கு எம்பிக்கள் நம்ம பெற்று மந்திரியாக கூட தலித் எழில் தலித் எழில் மலை ஒரு அமைச்சராக கூட ஆனார் அவர் ஆ திமுகவுடன் மக்களவைத் தேர்தல்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பது ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வந்து அவர்கள் வந்து மக்களவைத் தேர்தல்களை நின்றாங்க தொண்ணூற்றி ஒம்பது நாலு சீட்டு அனுமதி அவங்க ஜெயித்தாங்க ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வெற்றி பெற்று டாக்டர் அன்புமணி ராம்தாஸ் அவர்கள் வந்து அமைச்சரானார் அப்போ அவர் மக்களவை உறுப்பினராக இல்லாமல் மாநிலங்களவைக்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் ரெண்டாயிரத்தி பதினான்குல வந்து அதிமுக திமுக அல்லாத கூட்டணியில் டாக்டர் ராம்தாஸ் பாமக நின்றது அதில் வந்து என்டிஏ அலைன்ஸ் அதில் வந்து பிஜேபி தேமுதிக இவர்களுடன் பாமக நின்றது ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்து ரெண்டு பேர் தான் ஜெயித்தாங்க ஜெயலலிதா ஆலையில் வந்து ரெண்டு பேர் தப்பி பயிற்சி தருமபுரியில் நம்முடைய டாக்டர் அன்புமணி ராம்தாஸ் அவர்களும் நாக நாகர்கோயில் நினைக்கிறேன் கன்னியாகுமரியில் கன்னியாகுமரியில் பொன்ராதாகிருஷ்ணன் வச்சு பெற்றார்கள் ஆகவே கடந்த கால வரலாறு பார்த்தீங்கன்னா மாறி மாறி திமுக அதிமுகன்னு தான் அவங்க இருந்திருக்காங்க சரி தொண்ணூற்றி ஒன்றில் சோலோவா போனாங்க அதே மாதிரி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து தனியாக போட்டிட்டாங்க வெற்றி பெற முடியல இதுதான் கடந்த கால வரலாறு ஸோ ராமதாஸ் வந்து ஒரு ஷ்ரூடு பாலிட்டிஷியன் அவர் வந்து காயை வந்து ரொம்ப அழகாக தான் நகர்த்துவார் இப்போ நான் என்ன நினைக்கிறேன்னா தமிழருவி மணியன் உடைய அந்த பேட்டி அந்த பேட்டிக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாமகவுடனும் ரஜினி பேசுகிறார் அவர்களுடன் ரஜினியுடன் வருவார்கள் என்று சொன்ன பிறகு முதல்ல ரெண்டு நாள் அமைதி காத்தார்கள் முதல்ல வந்து அவர்களுடைய வழக்கறிஞர் பிரிவு தலைவர் என்னுடைய நே நீண்ட நாள் நண்பர் பாலு பாலு அவர் வந்து ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்தார் அதாவது வந்து அப்படிலாம் எதுவும் இல்லை நாங்கள் ரஜினியோட போகல அதாவது வந்து அதற்கான மறுப்பு என்பது பெரிய அளவில் தலைமையிடமிருந்து வராமல் இரண்டாம் கட்ட மூன்றாம் கட்ட தலைவர்களிடம் வந்து வருகிறது சரி அப்படி வரும்போதே அதில் வேறு எதுவும் இருக்குன்னு அர்த்தம் அதை உறுதிப்படுத்தும் விதமாக நேற்றைக்கு இந்த ராமதாசுடைய பெட்டி நேற்றைக்கு வந்து அவர் வந்து ரொம்ப கூலாக இருக்கார் வழக்கமாக இந்த மாதிரியான ஒரு தகவல் முற்றிலும் தவறாக இருந்ததுன்னா உடனே பொங்கி எழுந்திருப்பார் டாக்டர் ஐயா அவர்கள் அவர் நேற்று வந்து ஜாலியாக கூலாக அதை ஹேண்டில் பண்ணுறார் ரொம்ப சிரித்த முகத்தோடு சிரிச்சுக்கிட்டே ஹேண்டில் பண்ணுறார் அவரை முப்பது ஆண்டுகளாக உற்று பார்ப்போம் என்கின்ற முறையில் எனக்கு இது வந்து தமிழறிவு மணியன் சொன்னதில் வந்து உண்மை இருப்பதற்கான சா பேச்சுவார்த்தை நடந்திருக்குமோ அதான் சொல்ல வரேன் தமிழறிவு மணியனுடைய அந்த பேட்டியில் இருக்கக்கூடிய செய்தி பாமக ரஜினியோட போக போகிறது அல்லது போவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்ற பேச்சுவார்த்தைகள் நடக்கின்றன என்பதில் பெரிய அளவில் வந்து உண்மைக்கு மாறான தகவல் இல்லை அந்த பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்தது குறைந்தபட்சம் அந்த பேச்சுவார்த்தைகள் நடந்தது அந்த தொடர்புகள் ஏற்பட்டிருப்பது எஸ்டாப்ளிஷ்டு கான்டாக்ட்னுவாங்க அது நடந்திருக்கிறது என்பதுதான் உண்மை என்று நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அதற்கு சரியான எடுத்துக்காட்டு அல்லது வந்து ஆதாரம் என்பது டாக்டர் ராம்தாஸ் அவர்கள் வந்து சிரித்து கொண்டே நேற்று பத்திரிகையாளர்களை சந்தித்தது வழக்கமாக வந்து அவர் வந்து கோவப்படுவார் ஆனால் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருந்தார் முதல்ல ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்கிட்டுன்றாரு அப்புறம் என்ன சொல்கிறாரு ஒரு கட்டத்தில் வந்து அதுதான் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் நீங்கள் வந்து நீங்களாம் விரும்புனீங்கன்னா நான் பேசுகிறேன் அப்படிலாம் வந்து ஒரு பத்திரிகையாளர் விருப்பத்துக்காக ஒரு அரசியல் கட்சி போய் இன்னொரு நாளைக்கு கட்சியே ஆரம்பிக்கல இது வரைக்கும் கட்சி ஆரம்பிக்கல அவரோட போய் நீங்கள் விரும்புனீங்கன்னா நான் போய் பேசுவேன்றது அதுவும் வந்து சினிமாக்காரர்களை பற்றி கடந்த காலங்களில் நம்முடைய ராம்தாஸ் அவர்கள் சொன்னதை வைத்து பார்க்கும் பொழுது வெல்ல இது வந்து ஏதோ இதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது அதற்கும் வாய்ப்பு இருக்கிறது நீங்கள் சொன்னது உண்மை அதாவது வந்து அதிமுக தன்னுடைய அந்த பார்கெனிங் பவர்னுவாங்க இல்லையா பேரத்தை அதிகரிப்பதற்காக டாக்டர் ராமதாஸ் அவர்கள் பேசியிருப்பதற்கு பேசியிருப் பேசியிருப்பதற்கு ரஜினி குறித்த கேள்விக்கு அவர் நேற்று பதிலளித்த முறை என்பது டு லார்ஜ் எக்ஸ்டென்ட் வந்து அதிமுகவுடன் தன்னுடைய பேரத்தை அதிகரிப்பதற்கு அது வந்து அடுத்த ஆண்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு வரக்கூடிய சட்டமன்ற தேர்தல் வரைக்கும் கூட நீங்கள் வெயிட் பண்ண வேணாம் அது இன்னும் ஃபோர்டீன் மந்த்ஸ் இருக்குது உங்களுக்கு அடுத்த மார்ச் ஏப்ரல் மேல தான் நமக்கு எலெக்ஷன்ஸ் ஸோ நியர்லி ஃபோர்டீன் மந்த்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு மாதத்தில் உள்ளாட்சி தேர்தல்கள் வரப்போகுது செகண்ட் ஸ்டேஜ் வரப்போகுது ஏன்னா வந்து முப்பது பர்சன்ட் தான் தேர்தல் முடிஞ்சிருக்கு உள்ளாட்சிகள்லேயே வந்து ஒரு ஒன்
அவர்களுடைய கட்சி கூட்டத்தில் செய்தியாளர்களை வைத்து கொண்டு வழக்கமாக வழக்கமாக அந்த மாதிரி பேசுறதுன்னா வெளியில் அனுப்பிட்டு பேசுவாங்க செய்தியாளர்கள் செய்தியாளர்களை வைத்து கொண்டு டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் வந்து நாங்கள் அரை சீட்டு கால் சீட்டுக்கெல்லாம் நாங்கள் நாங்கள் வந்து மல் கட்ட வேண்டியிருக்குதுன்ற மாதிரி சொன்னார் இதை வந்து அவங்க மீடியா முன்னால் பேசுறது போய் சேரட்டும் செய்தி இந்த தான் ஆகவே டாக்டர் ராம்தாஸ் அவருடைய நேற்றைய பேட்டி ரஜினி குறித்த கேள்விகளுக்கான அவருடைய பேட்டி என்பது அதிமுகவுடன் பாமகவின் பேரத்தை அதிகப்படுத்துவதற்காக தான் அவர் பேசியிருப்பதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம்னு நான் நினைக்கிறேன் இரண்டாவது பாலிடிக்ஸில் நீங்கள் எதையுமே ரூல் அவுட் பண்ண முடியாது நாளைக்கு ஒருவேளை ஏன்னா இது எல்லாமே நம்ம இப்சன் பட்ஸில் பேசுகிறோம் அதுவும் குறிப்பாக ரஜினிகாந்த் இன்னும் அஃபிஷியலாக கட்சி தொடங்கலை அவர் தொடங்குவார் நான் நம்புகிறேன் இந்த தடவை வந்துருவார்னு தான் எனக்கு தோணுது அப்படி தொடங்கின பிறகு வந்து இது எல்லாத்தையும் இயக்கக்கூடியது யாருன்றது தெரியும் டெல்லியில் இருப்பவர்கள் இதை இயக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய நிர்பந்தமோ அவர்களுடைய திலாலங்கடி வேலைகளோ சூடு பிடிக்க தொடங்கும் பட்சத்தில் டாக்டர் ராம்தாஸ் அவர்கள் அதிமுக கூட்டணியை விட்டு வெளியேறி ரஜினிகாந்த் அவருடன் போனால் அதில் ஆச்சரியம் இல்லை ஆனால் நான் மறுபடியும் சொல்லுகிறேன் அதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் குறைவு இமிடியட் ப்ரொவோகேஷன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது வாய்ப்பு அதிகம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி எதற்கு அதிகம்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து அவர் அதிமுகவுடன் தன்னுடைய பேரத்தை அதிகப்படுத்துவதற்காக நேற்றைக்கு செய்தியாளர் சந்திப்பில் இப்படி பேசியிருக்கிறார் பட் அட் த சேம் டைம் வந்து இந்த பக்கமும் வந்து அவர் கதவை திறந்து வைக்கிறார் ரஜினிக்கும் திறந்து வைக்கிறார் அப்படித்தான் வந்து எனக்கு இது தோணுது நீங்கள் இப்போ பேசிகிட்டு இருக்கும்போதே ஒரு வார்த்தை சொன்னீங்க சார் டெல்லியிலிருந்து அங்கேருந்து இயக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு இந்த வார்த்தையை நம்ம ரொம்ப எளிமையாக சொல்லிடுறோம் சார் அதுக்கான நம்ம எந்த ஒரு தரவுகளையும் வச்சா வைக்காமையே சொல்கிறோம் போது கடந்த காலங்களில் அதிமுக அப்படி சொல்கிறோம் டெல்லி இயக்குதுன்றோம் இதே மாதிரி இந்த பாமக ரஜினியோட கூட்டணி போகுமா அப்படின்ற பேச்சு இதெல்லாம் கூட டெல்லி இயக்கம் அப்படின்னு போகிறது வந்து எல்லாமே டெல்லி தான் எல்லாமே நம்ம கட்டுப்படுத்து தான் என்ன இல்லை இதில் வந்து நீங்கள் வந்து அதாவது வெளிப்பார்வைக்கு அதாவது அட் த அவுட் செட்னுவாங்க பார்ப்பவர்களுக்கு நீங்கள் கேட்குற கேள்வியில் ஒரு நியாயம் இருக்கிறதா தெரியும் ஆனால் அரசியலில் வந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பெரிய அளவில் கூட இல்லை கொஞ்சம் நுட்பமாக பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறது உண்மைன்றது உங்களுக்கு புரியும் அதாவது எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து நான் வந்து ப்ராடாக பேசுகிறேன் அதாவது வந்து இந்த இத்தனாம் தேதி இன்றைக்கி தைலாபுரம் தோட்டத்தில் டாக்டர் ராம்தாஸ் அவர்களை போய் வந்து ரகசியமாக பிஜேபியிலேருந்து ஒரு தலைவர் சந்தித்தார் இல்லை வந்து ரஜினியை போய் போயஸ் கார்டனில் வந்து யாருக்கும் தெரியாமல் அல்லது கேளம்பாக்கத்தில் இருக்க தென்னந்தோப்பில் போய் வந்து அன்புமணி ராம் டாக்டர் அன்புமணி ராமதாஸ் சந்தித்தார் அப்படிலாம் பேசுனா அது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அது வந்து சரியான ஒரு அரசியலாக இருப்பதற்கு வாய்ப்புகள் குறைவு அதை வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவல் சென்ட்ரிக்காக பேசுகிறதுவாங்க இந்த இடத்துல இவங்க போனாங்க அப்படின்றது இது கிசுகிசு அரசியல் சரி அந்த மாதிரி நாம் பேசலை நீங்கள் பொது வெளியில் இருக்கக்கூடிய தரவுகளின் அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரி இன்னைக்கு வந்து சில விஷயங்கள் நகர்ந்துகிட்டு இருக்குன்றதை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாவது கடந்த கால வரலாறு பிஜேபி எப்படி இவர்களை இயக்கியது இவர்கள் எப்படி பிஜேபியிடம் போய் சரணடைந்தார்கள் என்பதெல்லாம் வச்சு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பிஜேபியோட ரோல் தமிழ்நாட்டில் வந்து சத்தம் இல்லாமல் சைலண்ட்டாக எவ்வளோ நடந்துகிட்டு இருக்கிறது உங்களுக்கு அவங்க கட்சியை தானே சார் வளர்த்து எடுக்கணும் அவங்க கட்சி அது வளர்க்குறதுன்றது அது எவ்வளோ கஷ்டம்ன்றது அவங்களுக்கு தெரியாத காரணத்தால் தான் கிட்டத்தட்ட ஆறு மாதமாக தமிழ்நாட்டுக்கு தலைவரே போடலை அதாவது இந்தியாவில் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கி வந்து இந்திரா காந்தி பிரதமர் இந்திரா காந்திக்கு பிறகு வந்து மிகப்பெரிய அளவில் மிருகபலத்தோடு ஆட்சி இரண்டாவது முறை கைப்பற்றிய ஒரே தலைவர் மோடி தான் மோடின்ற மேஜிக் வந்து ரெண்டு முறை ஒர்க் அவுட் ஆகிருக்கு அவங்களுக்கு இரநூத்தி எண்பத்தி ரெண்டு சீட்லேருந்து முந்நூற்றி மூணு வரதுலாம் அவ்வளோ ஈஸி கிடையாது அதுக்கு ஆயிரம் காரணங்கள் இருக்கலாம் நெகட்டிவான காரணங்கள் இருக்கலாம் இது இந்தியாவுக்கு நல்லதானா இந்தியாவுக்கு நல்லது இல்லை கேடு தான் விளைவிக்கும் விளைவிச்சுக்கிட்டு இருக்குது விளைவிக்க போகுது இது என்னுடைய கருத்து ஆனால் அவர் ஒரு பெரிய தலைவர் செல்வாக்குமிக்க தலைவர் மோடி என்பதில் எந்த மாற்று கருத்தும் இருக்க முடியாது அப்பேற்பட்ட ஒரு பிரதம மந்திரி இருக்கக்கூடிய சூழலில் இந்தியா முழுவதும் பாஜக அல்லாத மாநில அரசுகள் என்ன மாதிரியான பாடுபடுத்தப்படுகிறது எப்படி அவர்கள் நாளும் பொழுதும் சித்திரவதி காலாகிறார்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுகள்லாம் எப்படி இடையூறுகளை சந்தித்து கொண்டிருக்கின்றன என்பதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி நடக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும் இன்னொன்று நம்முடைய ஓபிஎஸ் அவர்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழாம் ஆண்டுக்கு சரியாக இதே மூன்று ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பிப்ரவரியில் உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பின்படி திருமதி சசிகலா அவர்களும் மற்ற இருவரும் ஜெயலலிதா எதிராக போடப்பட்ட சொத்து குவிப்பு வழக்கில் மூன்று நான்கு ஆண்டுகள் கிழமை நீதிமன்றம் விதித்த தீர்ப்பு உறுதி செய்யப்படுத்தப்பட்டு பெங்களூர் பரப்பனஹாரா சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்கள் அதன் பிறகு ஓபிஎஸ் வந்து திடீர்னு போய் ஜெயலலிதா
அந்த என்டிஏக்குள்ளே இருக்க அலையன்ஸ் பார்ட்னர்ஸ் என்ன நட எப்படி நடந்துக்கிறாங்கன்றது உங்களுக்கு தெரியும் டாக்டர் அன்புமணி ராம்தாஸ் அவர்கள் அந்த சிஐஏ ஓட்டு போடுவதற்காக அதற்காக மட்டுமே மாநிலங்களை மாநிலங்களவைக்கு டெல்லிக்கு போயிட்டு வந்தார் விவாதங்கள்லாம் கலந்துக்கிறதுக்காக கூட அவர் போல் அவர் ஆகவே இது வந்து டெல்லியிலேருந்து ஒருத்தன் இயக்குறான் டெல்லியிலேருந்து ஒருவர் இயக்குகிறார் அப்படின்றதுக்கு என்ன ஆதாரம்னா இந்த மாதிரியான அரசியல் விஷயங்களில் வந்து நீங்கள் வந்து நாம் ஏற்கனவே பல முறை பேசியது போல் ஒரு கொலை வழக்கிலோ அல்லது ஒரு வேறு வேறு கொள்ளை கொலை திருட்டு இது போன்ற வழக்குகளில் கிரிமினல் குற்றங்களில் குற்றம் சுமத்தப்பட்டவர்களுக்கு எதிராக நடக்கக்கூடிய வழக்குகளில் நீதிமன்றத்தில் சாட்சி கூண்டில் ஏறி ஒருத்தர் விசாரணை பண்ணுறோமோ விசாரணை பண்ணி நீங்கள் ஆதாரங்களை காட்ட முடியாது தியரட்டிக்கலாக தான் நீங்கள் இதுக்கு வந்து இந்த கன்செப்டுக்கு வர முடியும் அப்படி பார்க்கும் பொழுது கடந்த கால வரலாறை வைத்து பார்க்கும் பொழுது இதில் வந்து இயக்கிறதுன்றது யாருன்றது உங்களுக்கு தெரியும் எல்லாத்தையும் மேலே மேலே இருக்கும் ஒருத்தன் பார்த்துப்பான்னு சொன்னது யார் அதிமுக ராஜேந்திர பாலாஜி தான் அமைச்சர் நினைக்கிறேன் அவர் தான் நினைக்கிறேன் ஆமாம் இன்னொன்று சொன்னார் அவர் அம்மா போன பிறகு எங்களுக்கு மோடி தான் டேடினார் இதெல்லாம் வெறும் எதிரி மோனைக்காக பேசுகிற பேச்சு இல்லை யார் சொல்லி இவங்க ஆட்டு விற்கப்படுறாங்க அப்படின்றது தான் ஆட்டு ஆட்டு விற்கப்படுகிறார்கள் என்பது தான் உண்மை சரி இதில் வந்து ரஜினிகாந்தை வந்து பாஜக எந்த அளவுக்கு வந்து பின்னால் இருந்து ஆதரவு கொடுக்கிறது பாஜக ஆதரவாளர்கள் எந்த அளவுக்கு வந்து அவரை இயக்குகிறார்கள் என்பதெல்லாம் வந்து பொது வெளியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலில் நாம் இதனை நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா இதை மேலேருந்து அதாவது வந்து ஆட்டு விற்பவர்கள் அங்கே இருக்காங்கன்னு அந்த இப்போ நான் சொன்ன இந்த தரவுகளின் அடிப்படையில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் அது உங்களுக்கு புரியும் சரி இன் நட்சல் எப்படி நம்ம இதை புரிஞ்சுக்கணும்னு நான் விரும்புகிறேன்னா என்னுடைய பார்வை என்னென்னா அதிமுகவோடு பேரத்தை அதிகப்படுத்துவதற்காக டாக்டர் ராம்தாஸ் ரஜினி குறித்த விஷயத்தில் வந்து இன்று அது அமைதியாக கூலாக எள்ளி நிகையாடி கொண்டு சிரித்து கொண்டிருக்கிறார் ஒருவேளை அந்த பேரம் வந்து படியலை அப்படின்னா அவர்கள் வெளியே வந்து ரஜினியோடு போவதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது அப்படி அவர் வெளியில் வர்றாருனா என்டிஏலேருந்து பாமக வெளியில் வருதுன்னா அது பிஜேபியின் முழு ஆசிர்வாதத்தோடும் முழு உதவியோடும் தான் நடக்கும் அப்போ வந்து உங்களுக்கு ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் வந்த மாதிரி வந்து விஜயகாந்த் தலைமையில் ஒரு அலையன்ஸ் வந்த மாதிரி தமிழகத்தில் வந்து உங்களுக்கு ரஜினிகாந்த் தலைமையில் ஒரு கூட்டணி வரலாம் சரி அதிமுக கூட்டணியில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் தான் ரஜினிகாந்துடன் போவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் அதிகம் திமுகவுடன் இருக்கக்கூடிய கட்சிகள் ரஜினிகாந்துடன் போவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக மிக குறைவு சரி வெரி சிம்பிள் லாஜிக் ஏன்னா காங்கிரஸ் வந்து அங்கே த லோக்சபாவில் இன்னைக்கு வரும் ஐம்பத்தி ரெண்டு சீட்டு தான் திமுக இருபத்தி நாலு சீட் இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது வந்து காங்கிரஸ் வந்து பி திமுக போடுற எந்த டிமாண்டையும் ஒத்துக்கும் அடுத்த அசம்பிளி எலெக்ஷனில் ஏன்னா அவங்களுக்கு இன்னும் அடுத்த நாலு வருஷம் அங்கே ஓட்டி ஆகணும் எஸ்பிஜி ப்ரொடெக்ஷன் சோனியா காந்திக்கு வாபஸ் ஆகும்போது அது வந்து அதை கூடாது என்று ஆக்ரோஷமாக கத்தியது டிஆர் டிஆர் பாலு அவர்கள் தான் காங்கிரஸ் கூட கிடையாது இன்னும் பல விஷயங்கள் இருக்கு நடந்த மாதிரி அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு கம்யூனிஸ்ட் பார்ட்டிஸ் ஆப்வியஸ்லி அவங்க டிஎம்கே விட்டு வரப்போகிறது கிடையாது அது தெரிஞ்ச விஷயம் உங்களுக்கு வந்து விசிகே கண்டிப்பாக வராது மீதம் இருக்கக்கூடியது மதிமுக மட்டும்தான் அவர்களுக்கும் சாத்தியக்கூறுகள் கம்மி நீங்க இந்த டிஎம்கே அலையன்ஸ்லயும் ஏடிஎம்கே அலையன்ஸ்லயும் இருக்கக்கூடிய இன்னைக்கு அந்த வித்தியாசத்தில் பாத்தீங்கன்னா குறைபாடுகள் எவ்வளவு இருந்தாலும் டிஎம்கே அலையன்ஸ் வந்து அடுத்த எலெக்ஷன்ல கண்டினியூ ஆகும் தான் நான் நினைக்கிறேன் அவங்க தோக்குறாங்க ஜெயிக்கிறாங்க பத்தி நான் இப்ப சொல்ல விரும்பல ஆனா அந்த அணி உடைந்து வெளியே வருவதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் ரொம்ப ரொம்ப குறைவு ஆனா அதே உங்களுக்கு அதிமுக அலையன்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பிரச்சனையை பாத்தீங்கன்னா ஏடிஎம்கேட இருக்கக்கூடிய பிஜேபி பிஎம்கே டிஎம்டிகே இப்போ டிஎம்டிகே என்ன சொல்கிறாங்க நான் நாங்கள் குட்ட குட்ட குனிய மாட்டோன்னு திருமதி பிரேமலதா அவர்கள் சொன்னாங்க அப்புறம் வந்து நாங்கள் விஜயகாந்த் தலைமையில் ஆட்சி அமைப்போன்றாங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி ஒன்றில் ஆனால் அதே திமுக கூட்டணியில் இருக்கக்கூடியவங்க எந்த கட்சியாவது காங்கிரஸோ அல்லது இடதுசாரிகளோ விசிகேவோ மதிமுகவோ நாங்கள் வைகோ தலைமையில் ஆட்சி அமைப்போம் காமராஜர் ஆட்சி அமைப்போம்னு காங்கிரஸோ அல்லது வைகோ தலைமையில் ஆட்சி அமைப்போம்னு மதிமுகவோ சொல்லவே இல்லை உள்ளுக்குள்ளே அடிச்சுக்கலாம் பட் வெளியில் வந்து அவங்க ஒரு யூனி யுனைடாக இருக்காங்க சரி ஆனால் அதிமுகக்குள்ள நாங்கள் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் விஜயகாந்த் கேப்டன் தலைமையில் ஆட்சி அமைப்போம் குட்ட குட்ட குனிய மாட்டோம்னு பேசுறது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் ராமதாஸ் அவர்கள் வந்து ரஜினி பற்றிய விஷயம் வரும்பொழுது வந்து அவர் வந்து இதை மூர்தண்ணியமாக மறுத்திருக்க வேண்டும் என்டிஏக்குள்ளே இருந்துக்கிட்டு நீங்கள் ரஜினியோட போக போகிறீங்களான்னு கேட்கும் பொழுது பத்திரிகையாளர்கள் விரும்பினால் பேச தயார் என்று சொல்வதும் அவர் கட்சியே ஆரம்பிக்கவில்லை எப்படி பேசுது என்று அதை குறைத்து மதிப்பிடுவதும் வந்து அதிமுக கூட்டணிக்குள்ளேயே நிலைமை சரியில்லைன்றதுக்காக காட்டுது இதை நான் வந்து பொது வெளியில் இருக்க இந்த விஷயத்த சொல்கிறேன் சரி நான் கண்டுபிடிச்ச விஷயம் இல்லை அப்போ இந்த இந்த கோஹரன்ஸ்னு வாங்க அந்த ஒரு ஒருமித்த தன்மை ரெண்டு கூட்டணிலையும் பார்த்தீங்கன்னா திமுகக்குள்ளே இருக்க அந்த கோஹரன்
மற்ற ஆப்ஷன்ஸையும் ஓப்பன் பண்ணி தான் வைக்கிறார் ஒரு கிளியர் சிக்னலில் அவர் ஏடிஎம்கே கொடுக்குறார் சரி ஏடிஎம்கே எப்படி இதுக்கு ரியாக்ட் பண்ண போகிறதுன்றது நமக்கு தெரியாது ஏன்னா அவங்களும் இன்றைக்கி அமைதியாக இருக்காங்க இந்த ரஜினி ஃபேக்டர்ன்றது வந்து டிஎம்கே அலையன்ஸை விட ஏடிஎம்கே அலையன்ஸை பெரிய அளவில் பாதிச்சிருக்கு ஏடிஎம்கே அலையன்ஸை டிஎம்கேவோட ரஜினியோட ஃபேக்டர் ரஜினி வரப்போகிறார் என்ற தகவல் குறிப்பாக தமிழரிமணியினுடைய பேட்டி ஏடிஎம்கே அலையன்ஸை வந்து ஒரு ஜெர்க் பண்ணியிருக்குன்னு நம்ம சொல்லலாம் சரி சப்சிக்வெண்ட்டாக என்ன நடக்கும் ஏது நடக்கும்ன்றதை பற்றி நம்ம இப்பயே பேசுறதுன்றது ஒரு ஆருடமாகத்தான் முடியும் இல்லை ரஜினியோட கூட்டணி வைக்கிறாரு அப்படி ஒரு நிலைக்கு வந்துட்டார் திரு ராமதாஸ் அப்படின்னே வச்சுக்கிட்டா கூட என்னுடைய மிக முக்கியமான கேள்வி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலான ஒரு பெரிய அரசியல்வாதி தமிழ்நாட்டில் பொது நீரோட்ட அரசியலில் இன்னைக்கு ஒரு மூத்த தலைவர் திரு ராமதாஸ் அவர்கள் அவர் ரஜினி தலைமையை ஏற்பாரா அதாவது இந்த கேள்விக்கான பதில் என்பது ஏற்று ஏற்க மாட்டார் என்று உறுதியாக நாம் சொல்ல முடியாது நீங்கள் ஏன் இந்த கேள்வியை கேட்குறீங்கன்னா கடந்த காலங்களில் சினிமாக்காரர்களை குறித்து குறிப்பாக ரஜினியை குறித்து டாக்டர் ராம்தாஸ் அவர்கள் பேசிய பேச்சுக்களின் அடிப்படையில் நீங்கள் இதை கேட்குறீங்க ரெண்டாவது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து பாமக வச்ச கோஷம் மாற்றம் முன்னேற்றம் அன்புமணி அப்படின்னு யாரோடையும் நிற்காமல் போய் அவங்க தோத்து போனது இந்த ரெண்டோட அடிப்படையில் அவர்கள் வந்து ரஜினி தலைமையை அவர் ஏற்றுப்பாரா ஒரு கலைஞரோட தலைமையை ஜெயலலிதா தலைமையை ஏற்றுக்கிட்ட மாதிரி ரஜினி தலைமை அவர் ஏற்றுப்பாரான்றது தான் உங்கள் கேள்வியோட முக்கியமான சாராம்சம் நான் எப்படி அதை பார்க்குறேன்னு கேட்டிங்கன்னா அவர் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார் என்று உறுதியாக சொல்ல முடியாதுன்றது என்னுடைய கருத்து அதுதான் கடந்த கால வரலாறு சி ராமதாஸை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக அவர் நீங்கள் நைன்டி ஒன் எலெக்ஷன்லேருந்து பார்த்தீங்கன்னா முப்பது வருஷமா ஒரு விஷயம் மட்டும் என்னால் தெளிவாக புரிஞ்சுக்க முடியுது அவர் வந்து ரொம்ப ஷ்ரூடு பாலிட்டிஷனாக இருக்கார் அவர் சரியாக தான் காயை நகர்த்துறாரு ஆனால் ஏன் கெட்ட பேர் வருதுன்னா அவர் பண்ணுற முறை நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் எடப்பாடி அரசாங்கத்தை பற்றி இப்போ நம்ம அந்த பேட்டியில் சொல்ல முடியாத சில வார்த்தைகளால் அதை விமர்சிக்கிறது அப்புறம் மார்க் எவ்வளோ போடுவீங்க இந்த கவர்மெண்ட்டுன்னா மார்க்கா ஒன்று ஒன்று கீழே சைபர் சைபர் கீழே எதாக இருக்கான்னு எழுதி நகையாடுறது இதெல்லாம் பேசிவிட்டு அடுத்த நாளாக பேசி இருந்துக்கிறது நம்ம ஏற்கனவே பேசியது போல் கலைஞர் என்ன பண்ணுவார் மூணு மாதம் முன்னால் வெளியில் வருவார் நாலு மாதம் முன்னால் வெளியில் வருவார் அதற்கு பிறகு போய் சேருவார் அப்படி போனால் அந்த அந்த இந்த விமர்சனம் வராது மற்றபடி அடிப்படையில் நான் திரும்ப சொல்கிறேன் சார் எல்லா கட்சியும் பண்ணுறதா அதாவது எல்லா கட்சினா திமுக அதிமுக தவிர்த்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய சிறிய கட்சின்ற கேட்டகரியில் வரக்கூடிய எல்லா கட்சியும் செய்கிற காரியத்தை தான் டாக்டர் ராம்தாஸும் பாமகவும் செய்யுது என்ன செய்யுது திமுக அண்ணா திமுகவோட மாறி மாறி கூட்டு செய்கிற முறை ரொம்ப க்ரூடாக இருக்கிறதால நம்ம அதை எழுதி நகையாடுறோம் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறது வந்து ஷார்ப்பாக நீங்கள் கொஸ்டினை போட்டிங்க ரஜினிகாந்த் தலைமையிலான கூட்டணியில் போவாரான்னு எஸ் அது வந்து போமாட்டார்னா நீங்கள் ஒன்றும் உறுதியாக சொல்லுங்கள் இல்லை அந்த கேள்வியை நான் ஏன் கேட்குறேன்னா கடந்த காலங்களில் நடிகர்களை பற்றியான அவருடைய விமர்சனமும் ஒன்று இன்னொன்று முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலான ஒரு தமிழ்நாட்டின் மூத்த அரசியல் தலைவர் ராமதாஸ் அவர் நே இன்றைக்கு கட்சி ஆரம்பிக்கிற ரஜினி தலைமையை ஏற்பாரா அது வந்து நீங்கள் ஏற்பாரான்றதை வந்து ஏற்க மாட்டார்னு உறுதியாக சொல்ல முடியாது அது இன்றைக்கு தொடங்குறாங்களா நேற்று தொடங்கினாங்களா நாளை மறுநாள் தொடங்குறாங்களான்ற வித்தியாசம் கிடையாது அது கிடையாது இஷ்யூ அவங்க அவங்களுக்கு என்ன மக்கள் ஆதரவு இருக்குன்றது அதுதான் நம்பர் ஒன்று ரெண்டாவது என்ன மக்கள் ஆதரவு இருக்கிறது என்பதை கூட ஒதுக்கிட்டு என்ன மாதிரியான மக்கள் ஆதரவு இருக்கிறது என்ற பிம்பம் கட்டமைக்கப்படுகிறதுன்றது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் நீங்கள் ஏன் இப்படி பார்க்கக்கூடாது இப்போ விஜயகாந்த் அவர்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் கட்சி ஆரம்பித்தார் ஒரு சீட் வாங்கினார் ரெண்டாயிரத்தி ஒம்பதில் பத்து பர்சன்ட் வரைக்கும் போச்சு அவருடைய வாக்கு வாங்கி ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஜெயலலிதா தலைமையை ஏற்றுக்கிட்டு தான் அவர் கூட்டணியில் நின்றார் தனியாக ஆட்சி கொடுப்பேன் மாற்றம் கொடுப்பேன்னு சொன்னார் நம்முடைய விஜயகாந்த் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் கட்சி ஆரம்பித்து ஆறில் அவர் ஒரு ஒரு மட்டும் ஜெயிக்கிறாரு ஒம்பது மக்களவைத் தேர்தலில் பத்து சதவீதம் வாங்குறாரு சைபரு ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஜெயலலிதாவோட போய் அவர் கூட்டணி சேர்ந்து இருபத்தொம்பது சீட்டு ஜெயிக்கிறாரு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் சுக்கல் சுக்கல் அது உடையுது விஜயகாந்த் வந்து அப்புறம் எங்கே போனார் செகண்ட் ஃபீடில்னு வாங்க இல்லையா ரெண்டாம் கட்ட செகண்ட் ஸ்டேஜுக்கு தான் வராது ஜெயலலிதாவை எதிர்த்து பேசிவிட்டு மாற்றம் திமுக அதிமுகவுக்கு மாற்றம்னு சொல்லிட்டு போய் ஜெயலலிதா தலைமையை ஏற்றார் மூப்பு நாருக்கு இது நடந்தது தொண்ணூத்தாறில் வந்து மூப்ப காங்கிரஸ் தினம் தினம் அண்ணா திமுகவோட சண்டை போட்டுக்கிட்டு கடைசியில் நரசிம்மராவ் தலைமையிலான காங்கிரஸ் ஜெயலலிதாவோட ஏடிஎம்கேவோட தொண்ணூத்தாறு மக்களவை மற்றும் சட்டமன்ற தேர்தலில் போகும்போது கட்சியை உடச்சிட்டு வெளியில் வந்த மூப்பனார் ஜெயலலிதாவின் ஊழல்களை எதிர்த்து வெளியே வந்த மூப்பனார் தொண்ணூற்றி ஆறில் அதே ஜெயலலிதாவோட ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் போய் கூட்டணி சேர்ந்தார்
அங்க போய் சேர்ந்தாருனா சேர்வார்னு நான் சொல்லல சேர்ந்தா ஆச்சரியம் ஒன்னும் கிடையாது அதாவது நீங்க கேட்பது போல அது ஒன்னும் பஞ்சமா பாதகமும் கிடையாது அப்படி சேரவே மாட்டார்னு நீங்க ஒன்னும் உத்தரவாதமும் கொடுக்க முடியாது ஏன்னா அரசியல்ல வந்து பர்மனன்ட் எனிமிஸும் இல்ல பர்மனன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸும் இல்ல பர்மனன்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் தான் சொல்லுவாங்க நிரந்தர எதிரிகளும் கிடையாது நிரந்தர நண்பர்களும் கிடையாது நிரந்தர நலன்கள் தான் முக்கியம் இன்னொன்று ஒரு கட்சி வந்து தன்னோட பொலிட்டிக்கல் சர்வைவலுக்காக ஃபைட் பண்ணும்போது அது தான் யாரை எதிர்த்து அந்த கட்சி உதயமாச்சோ அவங்களோடய போய் அது சேரும் அதற்கு கிளாசிக் எக்ஸாம்பிள் மூப்பனார் மூப்பனார் தொண்ணூத்தாறில் கட்சி ஆரம்பிச்சுட்டு ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் ஜெயலலிதாவோட போகிறதா வேணாமான்னு இருக்கும்போது முப்பத்தி ரெண்டு நாள் அவசரப்பட்டார் தினம் செய்தியாளர்களை சத்தியமூர்த்தி போனில் சந்திப்பார் கூட்டாக அழைத்து பேசுவார் தனித்தனியாக அழைத்து பேசுவார் தேர்ட்டி டூ டேஸ் அவர் வந்து முப்பத்தி ரெண்டு நாள் அதை வந்து படாப்படுத்தி எடுத்தது அந்த முடிவு வேறு ஒரு பிரசவ வேதனை அது இன்ஃபேக்ட் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா கட்சி ஆரம்பித்ததே அந்த அம்மாவை எதிர்த்து அந்த அம்மாவோடே போய் நம்ம கூட்டணி சேர்றமே அப்புறம் முப்பத்தி ரெண்டு நாள் முப்பத்தி ரெண்டாவது நாள் தான் அந்த முடிவு எடுக்கிறார் அவர் நன்றாக நினைவு இருக்கிறது அடுத்த நாள் தினமணி தலையங்க தினமணியில் வந்த செய்தி இந்த மாதிரி அதிமுகவுடன் கூட்டணி வைக்க தமாக முடிவு காங்கிரஸ் இடதுசாரிகள் பாமக இணைந்த மெகா கூட்டணி உருவாகிறதுன்னு போட்டுட்டு அதுக்கு கீழே சின்ன ஒரு ஹெட்லைன் போட்டிருந்தாங்க முடிவுக்கு வந்தது முப்பத்தி ரெண்டு நாள் தவிப்பு அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நான் அந்த மாதிரி வந்து ஒரு தலைப்பு அதில் வந்துருந்தது ஸோ இது எதுக்கு நான் சொல்ல வரேன் இந்த பாயிண்ட்டுன்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம காலத்திலே சமகால அரசியலில் கடந்த முப்பது ஆண்டு கால அரசியலில் தமிழக அரசியலில் நீங்கள் பார்த்தீங்கனால தமிழகத்துக்கு வெளியில் கூட நீங்கள் போக வேணாம் தமிழ் தமிழகத்துக்கு வெளியிலையும் ஆதாரங்கள் இதுக்கு வந்து கொட்டி கிடக்குது ஆதாரங்கள் தமிழ்நாட்டுக்கு உள்ளேயே இந்த மாதிரி வந்து யாரை எதிர்த்து கட்சி ஆரம்பிக்கிறாங்களோ அவங்க அவங்களோடய போய் சேர்றதும் யாரை எதிர்த்து கடுமையாக அரசியல் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோடய போய் சேர்றதும் சகஜமாக நடந்திருக்குது அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் கிடையாது என்ன ஒன்று நான் மறுபடியும் பதிவு பண்ணுறேன் அவர் பண்ணுற முறை க்ரூடாக இருக்கிறதால தான் அவருக்கு அந்த கட்ட பேர் இப்போ அதுலேயும் அவர் கொஞ்சம் மெச்சூர்ட் ஆகிட்டு இருக்காருன்னு நான் நினைக்கிறேன் சரி என்னுடைய மிக முக்கியமான ஒரு கேள்வி சார் திரு ரஜினிகாந்த் அவர்கள் கடந்த மூன்று வருடங்களுக்கு முன்னாடி நான் வந்து அரசியலுக்கு வரப்போகிறது உறுதி இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலும் தனித்து தான் நிற்பேன் அப்படின்னு சொன்னார் நம்ம கேட்டிருப்போம் இப்போ இந்த மாதிரி கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள்லாம் நடந்ததாகலாம் வருது நிறைய விவாதங்கள் வந்துட்டுருக்கு இதெல்லாம் ரஜினி பார்வைக்கு எட்டியிருக்கும் ஒருவேளை பேச்சுவார்த்தை மறைமுகமாக திரைமறைவில் நடந்திருக்கும்னு ஒரு சில அரசியல் விமர்சகர்கள்லாம் கூட பேசுகிறாங்க திரு ரஜினிகாந்த் தனித்து போட்டியிடுவன் சொன்னவர் இன்றைக்கி கூட்டணி ஒரு நிலைக்கு மனநிலைக்கு வந்து விட்டாரா அப்படி ஒரு களம் தான் இருக்கா தமிழ்நாட்டில் நிச்சயமாக வந்து அவர் வந்து தேர்தலில் போட்டியிடப் போகிறார் கட்சி ஆரம்பித்து தேர்தலை சந்திக்கிறார் என்றால் கண்டிப்பாக கூட்டணியோடு தான் தேர்தலை சந்திப்பார் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழில் தான் அரசியலுக்கு வருவது உறுதி தமிழகத்தில் அரசியல் வெட்டிடம் ஏற்பட்டிருக்கிறது நான் இட்டு நிரப்புவேன் இரநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலையும் என் கட்சி நான் கட்சி என்னுடைய கட்சி போட்டி போடும் தனித்து தான் போட்டிடும் தேர்தலுக்கு மூணு மாதம் முன்னால் தான் வருவேன்லாம் அவர் சொன்னார் நீங்கள் ஒன்று கவனிக்கணும் எந்த ஒரு பேச்சையும் எந்த ஒரு அரசியல் கட்சி தலைவர் ரஜினி மட்டும் இல்லை யாராக இருந்தாலுமே வந்து அவங்க பேசக்கூடிய கால சூழலின் பின்புலத்தில் நீங்கள் பார்க்கணும் அன்றைக்கி இருந்த சூழலில் அவர் எப்படி கணிச்சார் ஏன் நம்ம எல்லாருமே அன்றைக்கி என்ன நினச்சோம்னா இந்த எடப்பாடி அரசு ரொம்ப நாள் ஓட அது கவுந்துருவோம் கவுந்த பிறகு இவர் வந்து அடுத்த ஓராண்டில் கவுந்துரும் அப்போ இவர் வருவார் தனியாக வருவார் ஜெயிச்சுருவாங்களா நம்ம நினச்சோம் ஆனால் எடப்பாடி மூன்று ஆண்டுகள் இந்த ஆட்சியை ஓட்டியிருக்காரு அது ஒரு மிகப்பெரிய சாதனை மோடி மேலே இருந்து ஆதரவு கொடுத்து முட்டு கொடுத்து நிறுத்தினாலும் இந்த ஆட்சியை மூன்று ஆண்டுகள் கொண்டு போயிருப்பது என்பது அதன் அளவில் ஒரு சாதனை தான் அந்த பின்புலத்தில் பார்க்கும்பொழுது இன்றைக்கு இருக்கக்கூடிய மாறி இருக்கக்கூடிய சூழலில் நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது கூட்டணி இல்லாமல் தேர்தலை சந்திப்பது கடினமானது என ஒரு பக்கம் திமுகன்ற ஒரு பெரிய கட்சி இன்னொரு பக்கம் அதிமுக என்ற மிகப்பெரிய ஒரு கட்சி அது அதிமுக பவரில் இருக்குது ஆக இந்த இரண்டு பெரிய கட்சிகளுக்கு மாற்றாக வரும்பொழுது நம்ம வந்து தனியாக போனால் வேலைக்கு ஆகாதுன்றது வந்து கண்டிப்பாக வெற்றி பெற முடியாது பர்ஃபார்மன்ஸ் கூட சரியாக பண்ண முடியாதுன்றது வந்து ரஜினிகாந்த் அவர்களுக்கு தெளிவாக புரிய ஆரம்பித்திருக்கிறது என்று தான் நான் கேள்விப்பட்டேன் நான் அறிந்த வரையில் எனக்கு கிடைத்த தகவல் அடிப்படையில் அதை தமிழரிமணியினுடைய பேட்டி உறுதிப்படுத்துது தமிழரிமணியினுடைய பேட்டியில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான விஷயமே நான் என்னென்னு பார்க்குறேன்னா கூட்டணிக்கு ரஜினிகாந்த் தயாராக இருக்கிறார் அதைத்தான் அவர் வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அதுக்கு ரஜினிகிட்டேருந்து மறுப்பு வரல மாறாக நம்முடைய தமிழரி மணியன் ரஜினி கட்சி ஆரம்பிக்கும் முறையில் நான் பேச மாட்டேன்னு சொல்லிட்டார் ஏன்னா தமிழரி மணியனோட பேட்டியோட மிக முக்கியமான சாராம்சம் வந்து ஒரு இண்டிவிஜுவலாக இப்போ ஸ்பெசிஃபிக்காக ஒரு கட்சியோட அவர் போவார் ரஜினி ஒரு கட்சியோட போகமாட்டார் அப்படி கிடையா
எனக்கு என்ன அது ஒரு பெரிய முரண்பாடாக தெரியல நீங்கள் அரசியலில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து பல கட்சிகளும் செய்தே தான் அவரும் செய்திருக்கிறார் சி வாக்கு வங்கி அரசு மாற்றம் கொடுப்போம் சிஸ்டம் சரியில்லை அப்படியெல்லாம் பேசிட்டு தான் இப்போ வந்துட்டுருக்காரு அப்படிலாம் பேசுவாங்க சார் நான் களத்துக்கு வரும் பொழுது வந்து நீக்கி போக்க தான் யார் ஒருத்தருமே இருக்க முடியும் நீங்கள் வந்து யாரோடையும் கூட்டு சேர மாட்டேன்னு சொல்லிட்டு வந்து கூட்டணிகளை அதற்கு பிறகு திமுக அண்ணா திமுகவோடு கூட்டணி போன கட்சிகள் எவ்வளவு அதுக்கு தான் நான் வந்து உங்களுக்கு சரியான உதாரணம் சொன்னேன் ஜெயலலிதா எதிர்ப்பில் பிறந்த இயக்கம் தாமாக்க ஒரு தேர்தலில் தொண்ணூத்தாறில் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்றில் சரியாக அஞ்சு வருஷம் முடிவில் எந்த ஜெயலலிதாவின் ஊழல்களுக்கு எதிராக ஆட்சி கட்சியை தோங்கினாரோ மூப்பினார் அவர் போய் அதே ஜெயலலிதாவுடன் கோஎஸ் கார்டனாக அவருடைய வீட்டில் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி ஒப்பந்தம் போட்டுவிட்டு வந்தார் வெற்றியும் பெற்றார் ஜெயலலிதாவை எதிர்த்து வெற்றி பெற்றார் ஜெயலலிதாவோடன் சேர்ந்து வெற்றி பெற்றார் அது வந்து ஒரு அரசியல்வாதியோட தகுதி திறமை அழுகின்றது அதுதான் நீங்கள் வெறும் ஒரு வரட்டுத்தனமாக வந்து அதாவது டாக்குமெண்ட்டிக்காக இருக்கிறது நாங்கள் அப்படி இருக்க முடியாது சரி நீங்கள் வாக்கு வங்கி அரசியலுக்கு போயிட்டீங்கன்னா இந்த காம்ப்ரமைஸ்லாம் நடந்தே தான் சார் தீரும் பிரச்சனை என்னென்னா ஏடா குணமாக பேச வேண்டியது கண்ட மீனிங் பேச வேண்டியது கார் உள்ளளவும் கடல் உள்ளளவும் மீன் உள்ளளவும் மான் உள்ளளவும் யார் கூட இவங்க கூட சேர மாட்டோம் அவங்க கூட சேர மாட்டேன்ட்டு கட்சியில் போய் அவங்க கூட சேர்ந்துக்கிறது இதுதான் பிரச்சனையை தவிர மற்றபடி சேர்றதுன்றதுல ஒரு பிரச்சனை இருக்குது எனக்கு தெரியல நான் வந்து தமிழ் மணியன் அவருடைய பேட்டியை புரிந்து கொள்வது எப்படின்னா நீங்கள் சொன்னது கரெக்ட் இருநூத்தி முப்பத்தி நாலு தொகுதியிலும் தனியாக நிற்பதாக அறிவித்த ரஜினி இன்றைக்கு கூட்டணிக்கு தயாராக இருக்கிறார் இது அவருடைய ஸ்டாண்டு வந்து ஃப்ளக்சிபிளாக இருக்குன்றதை தான் காட்டுது சரி ஐ திங்க் இதை நான் வந்து ஒரு மெச்சூரிட்டியாக தான் நான் பார்க்குறேன் அதில் இதில் ஒன்றும் பெரிய தவறு இருக்கதாகவும் எனக்கு தெரியல ஃபைன் இது எல்லாத்தையுமே இறுதியில் முடிவு செய்ய வேண்டியது மக்கள் தான் அந்த அளவில் தான் நம்ம வந்து இந்த பிரச்சனை இப்போதைக்கு பார்க்கணும்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு தகவல் மட்டும் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் மறைந்த துக்ளக்கு ஆசிரியர் சோ ராமசாமி அவர்கள் வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலுலேயோ அஞ்சுலேயோ ஒரு பாமக பற்றி ஒரு கேள்விக்கு பதில் சொல்லும்போது அவர் ஒரு பாயிண்ட் சொல்லுவார் ரொம்ப அழகான ஒரு கருத்து அவர் சொல்லுவார் பாமகவுடைய உண்மையான பலம் என்னன்னு ஒரு கேள்வி அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் பாமகவிற்கு என்று ஏதோ ஒரு பவர் பொலிட்டிக்கல் பவர் இருக்குது பாமகவிற்கு என்று ஒரு அரசியல் சக்தி இருக்குது அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல அவர் சொல்கிறார் அது என்னன்னு எனக்கு தெரியல அது ராமதாசுக்கும் தெரியாமல் இருக்கிறது பாமகவுக்கும் நல்லது ராமதாசுக்கும் நல்லதுன்னு சரி சில விஷயங்கள் அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து இது புரிய வேண்டிய விதத்தில் உங்களுக்கு வந்து புரியும் உங்களுக்கு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் பர்சன்ட் ஓட்ஸ் இருக்குது எங்கள் ஆயிரம் குறைகள் இருந்தாலும் திமுக அண்ணா திமுக ஏன் வந்து பாமகவை நோக்கி நகர்றாங்க எவ்வளோ திட்டினாலும் ரெண்டு பேரும் ஏன் அவங்கள கூட்டணியில் இழுக்க விரும்புகிறாங்க அப்படி பார்க்கும்போது வந்து ஒரு அந்த அந்த ஸ்விங் ஃபோர்ஸாக வந்து அந்த நார்தன் பெல்ட்டில் அவங்க இருக்காங்க அவங்க அதை குறைச்சும் மதிப்பிட முடியாது பட் ஆன் தர் ஓன் அவங்க நின்னாங்கன்னா சைபர் அதுதான் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்தது ஆக ஸ்பாயில் ஸ்போட்டாக இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஏதாவது ஒரு கட்சி ஜெயிக்கிறத உடைக்க முடியும் அவங்க ஆட்சிக்கு வருதுன்றது முடியாது ஏன்னா நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியை பிடிக்கணும்னா ரொம்ப சிம்பிள் சார் முப்பது பர்சன்ட் ஓட்டை நீங்கள் கிராஸ் பண்ணணும் ஃபஸ்ட் ஃபாஸ்ட் கோல் சிஸ்டம் தான் நம்மளுது முப்பது பர்சன்ட் ஓட்டை பதிவாகிறதுல முப்பது பர்சன்ட் ஓட்டை யார் கிராஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் ஆட்சி அமைக்க முடியும் இதை திமுக அண்ணா திமுக மட்டும்தான் செய்ய முடியும் அப்போ ஃபஸ்ட் ஃபாஸ்ட் கோல் சிஸ்டம் நம்மளுது தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஓட்ஸ் போலாவதில் முப்பது சதவீத வாக்குகளை யார் பெறுகிறார்களோ அதை கிராஸ் பண்ணுறாங்களோ அவங்க தான் ஜெயிக்க முடியும் திமுக அண்ணா திமுக தான் அதை செஞ்சுருக்காங்க அப்படி இல்லை இப்போ திடீர்னு ஒருத்தர் ஆரம்பித்து முப்பது பர்சன்ட் ஓட்டை கிராஸ் பண்ணுறா ரஜினிகாந்த் அப்படின்னா அதெல்லாம் வந்து வெல் எதனா அதிசயம் நடந்தால் அது சாத்தியப்படலாம் அந்த இடத்துல மெகா அலையன்ஸ்னு ஒன்று வருது ஆகவே இதை ரஜினியை கூட புரிந்து கொண்டிருக்கலாம் அப்படி தான் நான் இதை பார்க்குறேன் மற்றபடி மக்கள் தான் முடிவு செய்யணும் இல்லை மிக நன்றி திரு மணி சார் காலம் தான் எல்லாத்துக்கும் பதில் சொல்ல போகுது பார்ப்போம் நன்றி 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 நேர்களே மீண்டும் ஒரு மூத்த பத்திரிகையாளர் மணி பார்வையில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்